前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天，青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见的。我真正的力量。幸好有这吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵魁。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了、嗯。这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵魁如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心。你的精神力会在石符之中慢慢融入他体内，过段时间便会凝结成精神烙印，到时候他便是你的灵魁了。有需要你就可以将他召唤出来使用，不过时间不能太久，否则血灵魁容易再次失控。啊，还会再次失控？啊，看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了。是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯、走吧。小子，既然还有时间，妖也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成，会很困难吗？嘿嘿，妖也路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？少宗主，少宗主，少宗主！你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我只知道，他已经离开大荒郡了。林动，老夫一定会找到你的。
。小公主，您这是？马老，我似乎感应到一丝极其怪异的原力波动。<笑>小公主的原力感应着实是敏锐，是否需要属下前去调查一番？不必了，马老，这丝波动转瞬即逝，我们还有正事要办。属下遵命。马老，那里可是天岩山？不错，当年少公主正是在那天岩古墓中获得涅盘心，深受公主的赞赏。少公主是否想要故地重游一番？属下们可陪同您一起前往。是吧？我没事，马老，完成师傅交代的任务要紧。我们走吧。是。我们走。是是是。禀少公主，法阵已修复完毕。嗯。少公主。这法阵显然是人为破坏的，难道是有人想阻挠百朝大战？嗯，少公主，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是。少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。嗯，马老言之有理。那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百朝大战，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。是是。机不可失啊！会是浮世绘，来的还不算晚。啊，子月姑娘，老师让我来接你，走吧。这女人，每次见面都绷着脸，也不嫌累
，我们到了。瞧他们，人都没来齐，知道赢不了，无心恋战了吧？师姐怎么还没来？大师姐好像是去接人了。哎，啊、他们来了。紫月师姐。嗯。啊。此人便是周通，前两次他斗，我们便是败在他的手上。是他，二眼服侍巅峰吗？二师兄，就是那小子抢了我的冰玄剑。哦。麻烦的家伙来了<笑>，这位想必就是林动兄弟吧？在下天火城刘龙，是曹助的二师兄。前两日的事是曹助鲁莽了，还望林动兄弟能够包含一下。啊，没事没事。<笑>既然这样，那我便放心了。不知林动兄弟能否将冰玄剑还给我师弟呢？啊，冰玄剑，那是什么东西啊？啊？林动，你不要想狡辩。两日前你收走了我的三把冰玄剑，当时你们盐城符师都在场。啊，啊，当日可是你来砸的场子。你说什么？哎，林动兄弟，为了区区冰玄剑，得罪了我们天火城，可不值得呀、啊。切，你们对我盐城符师可是有意见？紫月姑娘出面，那我也不强求了。不过林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心哦。刘龙，曹助，是大师兄。哼，你给我等着！塔斗的时候，你自己注意点。嗯，怎么，服侍塔内还能动手？嗯。只要你能承受精神压迫的同时，还有余力动手，不弄出人命，那也是符合规矩的。嗯，明白。嗯，老师他们来了。老师，老师，老师，老师，老师。严雪，这便是你临时抱佛脚找的新角色？依我看，他是天火城这次的领队韩允大师。你无需再比。他和老师一样，也是四影符师。胜负未分，现在下结论，未免太早了吧？哼，不自量力，还是快开启服饰塔吧。各位。塔斗并无太多规矩，谁能冲到最高并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。而诸位在浮尸塔中的切磋，也希望点到为止。好了，严玄，他们都参加过前两次塔斗，无需再说，快开始吧。嗯
是他。会是服侍他。服侍塔已经开启，塔斗就此开始。周通。你带着师弟们动身吧。是。去吧，多加小心。是是，我们走。林动，别让我失望啊便以浮士塔精神力虚影一探塔内情况吧。嗯，嗯，竟有人在第一层便被困住了。严雪，这莫非就是你临时找来的那个新人林东？我可听说他修炼精神力才半年。哼，如此草率僵尸，可不像你严玄的风格。浮尸之道。天赋比修炼时间更为重要。也许这次你将能见证真正的天才。天才，就凭这个林东。那果然神奇，我的精神力。竟然增加了少许。嗯。越到上层，凝聚精神力的作用应该会越大，得加快脚步了。
，又被他抢先了，周通，这次我一定会在你之前冲上第七层。算了，我们上不去的。别在这浪费精神力了。哼，你不想要你的冰玄剑了？我，哼，二师兄说的对，差点把这事儿给忘了。林动那小子太狂，不给他点教训，他还不知道什么是人外有人，天外有天。哼，有二师兄助我，这次定能打他个屁滚尿流。众兄弟，我们又见面了，是你们俩。哼，这浮士塔的第五层，看起来也很普通嘛。你们这就上不去，需要我帮你们搭把手？林动，你少在这装模作样，今天落在我们手里。林动兄弟，我可是事先提醒过你，塔斗危险，可要多多小心。行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？哼，我们也不想为难你，只要你交出冰泉剑，顺便再赔偿两万阳元石，然后离开浮士塔。不行，还必须给我磕头道歉。哟，胃口倒是不小，如果我不答应，又怎样呢？啊？哼<笑>，那便只能在这里废了你。怎么，浮士塔里也能取人性命？虽说按照规矩无法取你性命，不过断胳膊断腿也未尝不可。原来如此，你们现在收手给我让开，我就当没见过你们。否则，别怪我手下无情。既然你找死，老子成全你！哼，执迷不悟。那别为我二人得罪了。好贱呐！这些城里来的家伙，个个都富得流油。去！呀呀！
太强了，必须速战速决。曹主，你还愣着干什么？居然还能变身，冰泉剑，去！离火剑，斩！放心，我不会杀了你们。不过，什么？五万阳元石？你怎么不去抢？抢！登上第六层的两位符师，其中一位必定是我那好徒儿周通，另一个嘛，有可能就是严大师您的爱徒子月。看来此次的获胜者。又会在这二人之中诞生啊！嗯，我看未必，惊喜往往要留在最后。多谢二位的馈赠，这把剑也不错，我先收着了。强盗！你俩拦路打劫，还有脸说我是强盗？这第五层是你们的极限，可惜不是我的。二师兄，你没事吧？逃出狂言的家伙，大师兄定会好好收拾你的。哼！抱歉，此次你们严惩，还是会输给我。可恶，我我不能输。你的能力只能到此，绝不能让天火城夺走这浮尸塔。想到你竟然也能到第六层，不过没用啊。接下来就交给我吧。
咒筒已经冲到了第七层。我可是答应了严大师，会为严惩，留下这座符石塔的。灵动，要冲破第七层的精神壁垒，可不是那么容易的。居然成功了，林动，希望你能战胜周通，为我们严城留下服侍他。有人冲上第七层了，严雪，看来此次打斗胜负已分了。我的徒儿周通已是三印符师，能进入第七层的，只能是他。嗯，哇，又有人冲上了第七层了，一定是紫月师姐。他的实力可是很强的，就是我们燕城还没有输。哼，可笑！紫月已是两次败在周通手下，此次也不会例外。以紫月的精神力，最多只能到达第六层，恐怕这第二个进入第七层的人应该就是林动。七嫂，可没那么简单了。没想到是你，啊、林动。此次倒是我看走眼了，盐城中最强年轻符师并非紫月，而是你。周通讯过奖了，在下只是侥幸。符师塔中不存在侥幸，以你二运符师的实力，能冲上第七层。证明你的精神力比同级符师更强，不过你却无法战胜我。符师塔，我天火城已经定了。三印符师，哼，那可不一定。既然如此，那便各凭本事吧。喂，你，希望你能再度出乎我的意料。实力果然不错，难怪
能打赢曹助他们。啊，你也是要给曹助报仇？与曹助无关，我只为赢得这浮尸塔。你能走到这，值得成为我的对手。接下来就看我们谁先冲到第八层。开什么玩笑？奇门印，万剑阵。真是要人命，要拿到七级精神秘籍，果然不是那么容易的。怎么样，林道，是不是不行了？哼，第八层就在眼前，胜负还未分呢。好，那我便让你输得心服口服。进入第八层前，最后的考验了。嗯。这闪电好像直接攻击的是精神力。这浮尸塔必定是我天火城的。不好！这浮尸塔的闪电正在毁掉我的本命灵符。可恶，就差最后两步了。还是先修复我的本命灵符吧。林动，适可而止吧。这闪电会损害你的本命灵符，灵符被毁，你的浮尸之路就完了。不，第八层就在前面了。放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。冰玄剑，两，哈，啊，疯了！这家伙疯了！
琴坛的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小子定当是答应的。哎，只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎，便会引来灭顶之灾。如今的办法，还是得尽快提升实力。我一定。要去地府八泽。是我天火城的正宗师兄，胡说！我紫月师姐也不弱，厉害啊！会不会是灵动？我大师兄可是三印符师。嗯，啊，这符师塔第八层已经是多年未见有人到达了。哈哈哈哈！没想到我那周通徒儿竟能进入第八层。哈哈哈哈哈！不会真的是天火城的周通吧？福佑，天城不能没有这浮尸塔。这第八层，就算是三印浮尸也是极难进入的。会是林动吗？难道真的是周通？哎，到底是谁